一つ、はい、井村先生に聞きたいことがあったんですよ。はいはい、でそれはあのー、こう海外の人って結構褒めるじゃないですか。うん、例えばあ今日いい洋服ねとか、うん、あのー、今日ねあ You looking good とかそれとかナイスヘアカットとかっていうね、うん、髪型いいとかって、はいはい、そういう風に褒められた時に、うん、あのねなんかそれをちゃんと受けるのがあの慣れてないんですよ、はいはいうん、だからなんかね言い訳しちゃったりする<笑>いやこれあのいや安いんですよとかねなんかバーゲンで買ったのとかその髪もいや本当はねもっとあのもっと長くするつもりだったんだけどなんか切られちゃってとかっていう、はいはいはい、絶対ね言い訳したくなっちゃうそのね受け身の取り方を教えてもらいたいと思ってなるほど、ええ、やっぱりあの僕もよくその生徒さん生徒さんだったりその、まあ、今から英語勉強しようみたいな人と接することが多いんですけど、はいあのまあ、英語で話してると、はいこう必ず聞いてもないのに、うん、その生徒さんか英語勉強してる人から「マイ・エングシズ・ナック」ってくるんですよねあ最初に、うん、はいでもそれ英語で言ってるわけですよねそうなんですよ、うんはい、<笑>で,でもまあ防御してるんですよねはいはいはい、はい、そ,そんなにうまくないと思われたら嫌だからみたいな感じになるかもしれないんですけども、はい、そ,それかもうそのうまいと思われたらバババババ,バって言われたらあの可能性もいそうですね、うんうん、でそういうい時にまあそれも言えてるし、はいはい、結構喋れてるから「ね、No, no, your English is good」って言うと「うん、No, no, 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 no」って言われるんですよね「うんうんうん、No, no, your English is good」って言っても「<笑> no, 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 no」みたいな感じでずっとずっとなんですよもう永遠続くんですねこれが、はいはい、でまあ何回もこのやり取りしててもう本当に永遠に続くのが分かったんで、うん、まあ1回でもう収めるようにしてるんです僕は1回で一回でじゃあもう「Good」って言って「No, no, 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 no」って言われたらもう次のトピックあもうそんなしなかったことにするっていうはいはいはいはいでなんかそのやり取りの中で感じたのが、うん、すごい否定されてる感じがするんですねで僕が「いや、はい、英語うまいですよ」って言ってるのに対して「うん、いやいやいやあなたの評価は間違ってる私の英語はうまくないんです,ですああ何あなたは何を見てるんですか」みたいな感じのなんかすごい否定されてる感じがしますよねそ,うそのメッセージはそう、はい、だから逆になんか、ね、そういうふうに思わせちゃってるんだけどまあ、向こうは多分そうは思ってないですね、うん、謙遜してるつもりだから謙虚にね、うん、言ってるわけだからそうでもこのやり取りが本当に大変なんですよねもうどっかで見切りつけないと永遠についていっちゃうんで、はいはいはいはい、そうでじゃあそれはもうあのサンキューって言っとけばいいわけですか基本もう「ああサンキューで」うん、でもまあもし何か言いたいんだったら「まあ、I'm still learning」とか、はいはいはいはい、だからねそういうのは言いたいんですよね,、ま、だねまだやってる途中ですっていう、はい、道半ば感を出しといてなんだけどもそこでノーノーで終わっちゃうとやっぱちょっとなんか言って損したかもありますよね、うん、言わなきゃよかったみたいな、ね、そうか<笑>そんなに否定されるとね、うん、確かにですねだからちょっとさっきみたいに、はい、あのちょっと切りすぎちゃったんですとか、はいはいはい、だったらまだ対応はできるんですけど、ま、完全ノーじゃないから、うんね、完全否定みたいな感じだとちょっと辛いですよね、はい、会話がじゃあそっかだっていいあの髪型ですねって言って「ノーノーノーノーノー」って言われたら<笑>そうですねなんか悪いこと言っちゃったかなって思いますよね。This is a mistake みたいな。<笑>そ,うそ,うそうですよね。<笑>ちょっとなんかこう、ね、ごめんごめんねってなるから。そうですね。そうでも Thank you。Thank you ね。かあのまあまあ Thank you ぐらいかな。You think so とか。ああはいはいはい。でもいいかもしれないですね。はい,はい、はい。でなんかパーティーとかで Oh you looking gorgeous とかっていう感じあるじゃないですか。うん、はいはい。そしたらやっぱりその Thank you とかつって、はい、もうなんか。アメリカとかだったらあの夫がねこれ買ってくれたのとかっつって、うんうんうん、いいでしょうとかっていうね、うん、感じだったりそ、ね、そのポジティブに受けていきますよね、うんうん、僕も確かに一回外国人の,その先生とかを連れて、うん、かまかまどこだっけなどっか行ったんですよね、はい、あ軽井沢か、はい、行ってそのえ先生と生徒さんのなんかツアーみたいな感じでその時にあの先生になんか着てるシャツいいねって言われたんですよね、うん、えどこで買ったのみたいなこと言われたんですけど、うん、これはなんか分かんないから、うん、あの基本服がいいかどうかで分かんないんですよ、はいはいはいはい、もう全部あの買ってもらって着てるだけみたいなはいはいはい、はい、でその時「Oh, oh really? Thank you」みたいな「well, my, my wife bought it」みたいな感じで、うんうん、確かに言うんだけどやっぱり「Thank you」は出ますよね、はい、そうね、うん、確かにそうで謙遜とかその後に入れてもいいんだけどとにかく一回お礼を言って、その褒めてもらってることに対して。うん、そうですね、うん。っていうのはやっぱ大事だよ。それを言ってくれたことに対してのサンキュー。ね
でもあるわけですよね、うんうん、そう,そうだからねこれが難しいと思うのは、うん、日本語のコミュニケーションの中では「ああ今日似合ってるわね」とかって言った時のその褒め言葉が、うん。こう 100% かどうか読めない場合もあるわけですよ。あなるほど。そうすると<笑>怖いですね。あ,あそうでしょう。これ似合ってるでしょうとか言ったら、うん、え何そのまま受けちゃうんだとかって言われたりするリスクがあるから、うん、そのね、うん、あのちょっとまその恐怖もあるのかもしれない。うん、そのまんまサンキュー言ったら、うん、なんかズズしいと思われるんじゃないかとか、うん、なんかね。うん、何マジでそれ取っちゃってんの、うん、本気で言ってると思ってんのとかっていうね、うん、このコミュニケーション難しいなるほど、えー、確かにそうですねあそう,うちのスタッフがそういえば、うん、僕その今麻布港には週1回しか行ってないんで、はいまあ、週1回しか会わないんですよねはいはいでもその彼女がコペルさんねそうそう、はい、コペル英会話の,、はい、あの必ずと言っていいほど何か褒めるんですよはいはい僕のこと、うん、で先日はあの、まあ、毎週木曜日だから毎回まあ同じような服しか着てないんですよね、はい、白か紺みたいな、うんうん、でたまたまなんでか分かんないけどその多分僕の服の,なんですかあのパターンがちょっとずれて、はい、デニムのなんか T シャツみたいに着てたんですよ、はい、で行ったら「あいつ何つだっけなそれ新しいですか?」って言われて、うん、古いんですよね結構「あ,あいや、はい、古いです」ですあああそうですかなんか見たことないから、うん、新しいのかと思いましたって,ってでまあ週1回しか会ってないから<笑>だと思うんですけど、うんうん、そしたらなんかあデニムも似合いますねみたいなこと言ってきたんですよね、はいはい、でその時に確かに分からないんですよ、うん、気を使って、うんうんうん、もう彼女の日課として一回一日人を褒めるから言ってるだけなのか<笑><笑>えもうそれ日課なのか一個褒めるっていうのはもう,うなんか毎回そういえば褒めてくれるんですよへーそうだからあこれは日課にしてるうちのその一回なのか、うん、本当にそう思ってるのか確かに分かんないなと思いましたね、うんうんうん、今振り返るとそ,うですそれかまあでもそれはね<笑>まあポジティブなパターンは多いでしょうけど、はいうんうん、これねまあ例えば京都、うん、京都スタイルだと、うん、例えばあのその公園とかなんか電車とかで、うん、ああ元気なお子さんどすなとかってね<笑>言った時は、はい、そのなんかね面白いあのなんかサイトがあってそれを英語に訳すっていうね、うん、でそのあ「元気なお子さんどすな」って言ったら「シャッターキルアップ」っていう、ね、<笑><笑>そういう「黙らせろ」とかあの隣に住んでるあの人が「<笑>お嬢ちゃんピアノ上手どすな」って言ったらピアノの音うるさいですよっていうそのねこうあのいろいろ複雑な裏の意味とか二重の意味とかがあるとこれは難しいですねいい時計ですねとか言うとあのお前ちょっと喋りすぎじゃないかとかっていうね時間長いぞとかっていうのとかなんかねあるんですってそう深い深い難しいそう。そう今でも本当にあるんですか今ねいや今そこまでの人はそんなにいないかもしれないですけどねで,、えー、でも,も昔ながらの人だったら、うんうん、あのいるかもしれないですね、うん、だからね多分その二重の意味を含ませてるっていうコミュニケーションはあるんですよでそれはダイレクトに何か、ね、悪いことは言わないっていう。うんうんそのオブラートに包んでという優しさみたいなものもあるんだけど、うんうん、ものすごいその精神的な攻防戦というか、うん、これ本気で取っていいのか、うん、いやそれとも裏の意味なのかっていうのが難しいから、うんうん、そ,のその習性がなんとなく日本全部にあって、うん、褒められた時にこれ 100% 褒めで取っていいのかそれともこれは何か裏の意味があるのかっていうふうなの迷いが、うんうんうん謙虚にさせてるのかもしれないです,、ねそうですね、サンキュー言わせないのかもしれないだけどそのコミュニケーションも難<笑>めんどくさいじゃないですかです、ね、永遠続きますからねもうねうそうだったらもうそのまんま取ってもうサンキューでああありがとうっつって、うん、いやそれ何そのまんまマジで取るのって言われてもうんって言っちゃえばもう,<笑>う、ね、もういいじゃないっていうふうにね思うんですけどね、うん、確かに、うんまあ、英語だったらね全然それでいいと思いますけどね,ね、うん、英語であんまり裏の意味を含ませて褒めるっていうのは
、そんなにないのかな。多分そうですね、そんなにないと思いますね。うん、ただ、そこに別にすごい意味があるわけでもないじゃないですか。そうですね、なんか、すごい、うん、あ、いいねとかっていうのはもう。ほとんどこんにちはぐらいの感じで。言ってて。確かにイギリス英語だとちょっと違うっていうのはどっかのサイトで見ましたね、うんはあはあはあ、こういうふうに言ってる本当の意味はこうですみたいなアメリカ人とイギリス人に、うん、あれかこの表現がこの表現はどういう意味に捉えますかみたいな調査をしたんです確かに、うんうんはいはい、したらイギリス人は結構そのままじゃない感覚の,その京都に近いようなあ,うなあんまり 100% じゃないですけどね、はいはいはい、だからあのそのままに取ったのがアメリカ人は8割でイギリス人は4割だったとかそういう感じなんですけどだからちょっと似てるのかもしれないですねそうですね京都スタイルと、うん、一応まあイギリスだとねなんとかイギリスって皮肉、ね、そうですねそう,そういうのを含ませる感じありますもんね、うんうん、そうですねえー、えー、そうじゃあちょっと近いんですかね京都の人にうん近いのかもしれないですけど、うん、京都の人イギリス行ったらなんかこうちゃんともう<笑>コミュニケーション取れるそうバッチリいけるのかもしれないですね<笑>、はいうん、じゃあパーティーとかでね難しいのは<笑>例えばなんかこうあの持ち寄るので、うん、こうあのもうあのフードはね全部あるから、うんうんうん、そのあのドリンクねまあもう本当に自分の分ぐらい、うん、まあ持ってきてくれればみたいな感じで、うん、それで本当にそれを信じて持っていったらすげえケチとかってなんかこう言われたり、うんうん、なんかもっとプラスアルファのこの辺りまではやらなきゃいけないみたいなのとか。そういういいの難しいんですよね,へそのあるんですね僕ね信じがちなんですよ、うん、なんかもう自分が飲むね、うん、な,んかなんかビールとか分かんないけど<笑>、うん、そ,のそのぐらいで、まあ、ちょっと多めに6缶ぐらい持ってくかもしれないけど、うんまあ、そのぐらいと思ったら、はい、他みんなすごいなんかね食べ物とか,なんか持ってきてたりへそ,のそれねに日本パーティーがの持ち寄りパーティーみたいなね。うん若い頃はそれでいろいろしくじったなと思ったりしましたね、うん、恥ずかしいなんか服とかもねなんかまあまあカジュアルでうんすっげえもう半ズボンとかで行ったら、はい、いやそのカジュアルではないみたいな何<笑>、えーえー、そ,そういうのあれなんか日本でもなんかありますよねあのカードに、はい、なんか普通の服でいいですみたいな、はいはいはいはい、なんて言うんでしたっけえっ、ー、と平服みたいな平服かはいはいそ,うそれでなんか何かでそれもらったんですよ、うんうんで分かんないから、はい、検索したらみんな,なんかバラバラなこと言うんですよあそうねなんか普通の私服で本当に私服でいいって言ってる人もいれば、はい、いスーツだ、ね、そうそうそうそれ困るなと思ってとりあえずスーツでネクタイ取っていったかなあそうかそうか<笑><笑>はいはいはい一人だけねそれでもちょっと変だし、うん、うんうんうんうんそれで全く違うんですけどあの中国に、うん、中国で友達結婚したんですよはいはいしたらあの中国の結婚式がカジュアルだからって言うんですよねほうほうそうで「分かったでも中国ってなんかイメージ的にその結婚式とかすっごい盛大でちゃんとしていて、ねうん、なんか赤か白じゃなきゃダメぐらいなイメージだったんですよ、はいはいはい、で友達が「いや本当にカジュアルだから本当にあの普通の,あのジーンズでいいし、うん、短パンでもいいし」って言われてでも2月から短パンはダメだったんですけど「うん、もうジーンズでいいよ」って言われてそれはないでしょうと思って、はい、とりあえずスーツ着てったんですね、はい、中国まで、はい、上海だったんですけど、うんうん、そして行ったら「うんその会場の半分スーツ半分普段着なんですよへえで普段着はその奥さんの方の人たち、うん、で旦那さんの方の人たちは日本から全員来てるんだけどみんなスーツなんですねはあ、はあ、で彼はみんなに「普段着でいいから」って言って来てって言ってたんだけど日本人の人は誰もそれはないだろうと思って、うん、そうなんだ<笑>そうでみんなスーツ着ててもうドレスとスーツ着てて、ええ、で僕の隣に座って中国人の人は本当にあの、うんパーカーできてましたからね。<笑>アディダスかなんかの。いいっすね。<笑>カジュアルですね。そう、あで本当なんだと思って。へえ。そう。そこはもう正直に言ってたんだ。そうなんですよ。わかんなかったそれは。もうなんか不思議な光景ですね。そうです本当にもう半々に綺麗に半々でしたからね。へえ。で隣であの隣だけど通路でこうなんかかあの花びらこうやってやる人も普通に T シャツとセーターあ,あのスウェット。来てるのが二人でこうやってやってるんですか。<笑>スウェットね。面白い。なんかゆなんでみんなスーツなのとかと思ってたんですか、ね。多分そういう感じだったと思いますよ。うん、日本のえ何？日本のカジュアルっていつもそれなのみたいな,なんか。ですから飲むのが一番その重要なイベント。うんはいはいはい、飲んで食べるか食べの飲むのがかな。はい。まあ、一応その新婚の二人は各テーブルは
あの回って飲まなきゃいけないんだけど、うんまあ、2人は飲まなくてもそのお付きの人が飲んでくれるっていうシステムなんですよねへえお付きの人がすごいな飲んでるっていう<笑>酒飲みのお付きの人がなんかいるんだそ,それで代わりに飲む代わりに飲むっていう風習があるみたいでそうちょっと不思議だったんですよだとそう食べたら食べ終わったら帰っていいからって言われてそうなんだそうで自由解散そうなんですよでも見たらみんなまだいるんですよね、うん、で友達また来て「ほんと帰って大丈夫だよ帰っていいよ」って言われて「分、うん、かった」って言ってなんか結局もう1時間ぐらいいて<笑>分かんないから,、はいはい、から中国人の人たちはみんなすごい飲んでて、うん、もうベロンベロンになってて、はいはい、日本人の人たちみんなもうど「どうするんでしょうね」みたいな「<笑>帰っていい?」って言われてんだけど<笑>、はいど「どうしましょうか」って言ってやっぱり分かんないですよ本当帰っていいのかどうかじゃあ何奥さん側の方ベロンベロンになってもだんだん帰ってい,そう、はい、いって。で日本人がまた結構残ってて,残って,てで、うん、最終的に当時が「本当帰って大丈夫だから」って言って<笑>、はあ、やっとみんなで帰るみたいなそう,<笑>そうで一応その友達あ奥さんもいたんだけど日本人日本人なんですよで奥さんが中国人,中国人はいはいそうで一応なんか見送りっぽい感じ、うん、でなんか立ってるけど、うん、なんかぼーっと立ってるみたいな二人は<笑>そうなんだだ国によって違う本当にカジュアルっていうのは本当にカジュアルなんだっていうそうなんですねだそれ分かりやすいですよねそうそうそうやって言われたらそれは分かりやすい、うん、僕はそっちの方がやりやすい、うん、なんかもう信じちゃうから、うんそれうんええ、でも多分パーカーではいかないけなかったと思う<笑>そこまでは信じられなかったと思う<笑>、うんうんあのとりあえずスラックスに襟付きのシャツぐらいまでは行ってしまったかもしれないな、うんうん普通そうなっちゃいますよね。すごいですね。挨拶とかもなんかおめくったみたいな感じで、なんか普通の英語だとワッツアップみたいな感じじゃないですか。カジュアルなのは、うん、なんだろう、まあ元気みたいな感じですかね。うん、で、中国はあの日中ファンラマっつってご飯食べたっていうのがなんかワッツアップみたいな感じなんですよ。うん、で、まあそれも最終的には元気っていうことだと思うんですけど。あんまりねないですもんね日本だったらまあなんかどっか食いに行こうかっていう流れだったら食ったとかっていうのはあるかもしれないですけど、うん、普通に会って道端とかで食べたとかってね、うん、なかなか言わないですからね、うん、えっ、ー、なんでってなるとか<笑>そうです、ね、ダイレクトに言わないっていう習慣が多いから、うん、これはどの意味の食べたなのかなっていうことをいろいろ勘ぐるから、うん、だからそのコミュニケーション難しいんだ、うんまあ、そう面白くもあるんですよね、うん、いろんなその、うん、なんか誤解が生じる、うん、必然的に誤解が生じて落語とかのネタとしてはその面白いんですけど日常非常に面倒くさいことやってるんだと思いますでも単純に褒めてもらえて「サンキュー」って言えたら楽だなって思いますよ、うん、そうですね、ええ、確かに僕もじゃあちょっと動画で、ええはい、そういう動画作りますあはいはいはいはい<笑>褒められた時の対処法そうそうそうそう、はい、ぜひぜひ、はい、勉強させていただきますいえいえいえ<笑>今日はありがとうございました、はい